Hello friends. So this one is all about the best SIMCAT of the year, SIMCAT 11. Or we can say this one is the best mock one can create. I have joined the IMS in 2005. And 2005 to 11 or 12, you can say with the 5 to 6, 7 years maximum, I was with IMS as a full-time or as a consultant part-time. So I know IMS since 2005, I know IMS. Uh, by any chance or by intention, the prime mocks of IMS is always better than any other mocks like 2, 3, 5, 7, then it's 11. So what is all about the mocks? Mocks is all about the learning. Mocks is not about scoring the percentile. SIMCAT 11 is the best mocks you can ever expect. Because it's a lot of learning. Hai. You have to learn from the SIMCAT 11, then you have to apply those learning in your daily mocks or the cat first of all i want to talk about quant which one is just after di so in quant what happens you solve question number one then two then three then four then 13 and 15 after reaching 13 or 15 questions you think boss i have solved only four to five questions then you should go back then you started with 31 32 33 34 35 then back i and you ruined your sim cat after starting to solve kya, this might be the story of 90% of the topper. I talked to almost all the 99, 98 jinka plus other I talked to the 90 percentiles jinke aate the from my batches. So generally, jo, if you are scoring the 98, 99 plus throughout in the mocks, this time you are scoring nothing but 90s overall. Maths could be 70 percentile, 78 percentile, all the 80 percentile. For the people, you are getting the 65 percentile in SIMCAT 11. So what happened? What happened is all about the prejudice of the question. So you have to study three things. You should not do those three mistakes in quant. First, the prejudice. What about the prejudice? I am brilliant. I have to solve everything. That is the confidence. Confidence is not good for quant. You should have some fear. What do you mean by the some fear? Everyone say, go with the confident, cat the cat. So please, you should have some fear of losing cat. Jab tak aapko fear nahi hoga andar se cat ko lose karne ka, tab tak aap cat mein sad best nahi de pao. Until unless you are pro, I have to score 100 percentile, baat alag hai. So SimCat 11 created a fear in your mind. So ye best hai, ki I can do the same mistake in cat. So, the first mistake kya hai? you have confident that I have throughout it, it will be very good. The second mistake was that SIMCAT 11, few of the people taken a gap of week. They gave the last mock 10 days before, then now they are giving the mock, then they thought that they were So, the first thing is you have a confidence that I can do everything good, so it will be good for me. So, you have some fear. Second kya hai? should not give a break of 5 to 7 days. Do mock ke beech mein, kam se kam do din ka break ya maximum 5 din ka break hona chahiye if you are thinking okay you are going to solve daily mocks it's your choice it's not a bad habit solving a daily mocks either from the old mocks or the light mocks since you have a three mocks mainly cl time ims mainly three mocks generally log dete hain you have other mocks too to main aapse ye bolta hu ki 5 days ka interval 6 days ka interval ho aapko ek mock dena chahiye to be in continuity then the third thing is if you are able to solve previous mocks and you are targeting 99 plus or 98 plus then my strategy should be you go forward even you are in the solving mocks or the cat in the stage wise go forward like one two three because it's a computer it's not pen and paper one two three four when you are in the question number four you are going to give safe next it's going to five it's not going to three so one to thirteen up the solve kia then kabhi bhi 13 se wapas mat aao this one is the worst strategy aapko pata hai 1 se 13 mein 4 hi sahi hue hain pressure bahut zyada build up ho chuka hai di ka pressure mein baad mein baat karunga 1 se 13 pressure build up hua 14 15 gap pressure build up hua then agar aap 31 se 34 se back hona start karte ho to dimag ke paas ek signal jata hai ki kuch galat ho raha hai then 34 solve karoge then fir aap save next karoge to aage nahi jata hai you have to go to the bullets that is your palette, jo hai, question palette, then come back. So, what extra pressure create karta hai? Even you are targeting 70 percentile in quant or the 80 percentile or 90 percent or 99.99 percent and never ever do or take any cat or the mocks from the backhand because the problem is very So, if you are solving 
कैट इनफ स्टेज वाइज लोग मेरे को फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन सोल्व करने ड्यूएबल था सेकंड स्टेज में मॉडरेट थर्ड स्टेज में लेंदी क्वेश्चन और लॉन्गर क्वेश्चन अगेन डू विथ नथिंग बट पहला जो होगा वन से थर्टी फोर जाओगे आप अब तो फिफ्टीन क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है सिम कैट इलेवन इज ऑल अबाउट टू लर्न द फ्रॉम द मॉक्स यू आर गेटिंग सेवेंटी परसेंट टाइल माइट बी इन सिम कैट इलेवन इन क्वांट बट आप प्रीवियसली नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट टाइल आते थे यू आर नथिंग बट नाइनटी फाइव परसेंट टाइल बट यहां पर डाउन हुआ बिकॉज सारे अच्छे क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फोर के बीच में फंसे हुए थे यू आर फाइव क्वेश्चन पहले था यहां पर टेन क्वेश्चन था देन यू आर फाइव मतलब इजिली एटीन क्वेश्चन यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर नथिंग बट कैलकुलेटिव केस इज बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन क्या थे नहीं थे देर आर द फ्यू कॉन्सेप्ट डायरेक्टली थे देर आर द फ्यू कॉन्सेप्ट यू कैन से मैं कॉन्सेप्ट का नाम नहीं दूंगा बिकॉज माइट बी यू हैव नॉट टेकन द इलेवन और फ्री माइंड जाओ बट मेरा एक ही सजेशन है इफ यू हैव नॉट टेकन द सिम कैट इलेवन टेक सिम कैट इलेवन एज अ लर्निंग पर से और टेक ऑल द मार्क्स फॉर द लर्निंग पर से द फर्स्ट थिंग यू शुड डू नेवर एवर सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द बैक क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैंने पांच क्वेश्चन सोल्व किया नहीं हुआ तब पर भी ट्वेंटी वन पे जाओ ट्वेंटी टू पे जाओ ट्वेंटी थ्री पे जाओ देन टाइम थर्टी फोर पे जाओ टाइम टू सोल्व द क्वेश्चन टाइम वेस्ट मत करो तो ये होना चाहिए दूसरा एंड प्लीज आफ्टर गेटिंग ऑल द थर्टी फोर क्वेश्चन देन आप कहीं भी मूव कर सकते हो मार्क रिव्यू यू हैव डन ओके एल्स यू हैव अपन पेपर क्वेश्चन नंबर वन को आपने छोड़ा है दैट ऑन जो पीएनसी का क्वेश्चन रहने दो आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपको याद नहीं रहता है कि क्वेश्चन नंबर वन क्या है तो आपने क्वेश्चन नोट किया क्वेश्चन नंबर वन इज द पीएनसी मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर टू प्लीज लिखते जाना वन का ये है टेन को मैंने छोड़ा है बिकॉज इज द प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लेंदी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लेंदी क्वेश्चन बिकॉज आप नोट कर लो इफ यू थिंक अगर आपको दोबारा बनाना है तो इफ यू थिंक स्टेज टू में आपको अगर बनाना है तो उस क्वेश्चन को लिखो आप क्वेश्चन नंबर इलेवन इज अ क्वेश्चन ऑफ पीएनसी केस काउंटिंग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा तो ये आपको देखना चाहिए देन सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता क्या दैट इज प्रिजुडस We have two circle intersected at two points. Then उनको लगता है कि क्वेश्चन होगा कॉमन कॉर्ड का उनको लगता है क्वेश्चन होगा साइक्लिक का बट हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे तो प्लीज ऑलवेज रीड द फुल क्वेश्चन क्वेश्चन को बनाओ वाई आई एम सेंग दिस एज अ क्वेश्चन क्रिएटर वी डू ऑलवेज द सेम थिंग वी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इट्स अटोकॉल ट्रिपलेट बट उसमें हम लोग कुछ फ्रैक्शन वैल्यू डाल के आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं न्यू तो ऑलवेज रीड क्वेश्चन टिल द एंड हो सकता है कुछ चेंज कर दिया हो बिकॉज I am talking to the ninety-nine percent tailor. I am talking to ninety-seven percent tailor plus. If you have practiced maths a lot, आपको पता होगा. If you are with me in the geometry or anything, okay, we have a certain rules. Geometry में इतने ही क्वेश्चन आते हैं. अगर ये language लिखा तो ये आता है. But आप मैं भी बोलता हूँ आप पूरा पढ़ो. हो सकता है वो geometry के साथ percentage profit कुछ डाल दिया हो. कुछ prejudice नहीं होना होगा. You go there with a blank mind, with a fear. कि अच्छा हो सकता है आपका cat खराब हो रहा हो. There are two things. One is the confidence. One is the सुपर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता है इफ यू टॉक अबाउट द एमबीए में आप अगर जाओगे ना तो आपके पास तीन चीज होता है इवन यू आर हैप्पी और सैड नहीं होता है यू आर हैप्पी यू आर नॉट हैप्पी यू आर सैड यू आर नॉट सैड एंड यू डोंट नो यू आर फाइव फेजेस दैट्स वाई आई एम सेइंग यू शुड हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग देन आप उसको अपना बेस्ट प्यार देते हो तो पहला मैं आपको बोलता हूं देर इज नो नीड टू बी प्रिजाइज अबाउट एनी क्वेश्चन आप क्वेश्चन को एंड तक पढ़ो हो सकता है डेटा चेंज कर दिया हो अगर आपको लगता है क्वेश्चन एंड तक पढ़ो बैक ऑफ द माइंड मुझको पता है आप पर चलता रहेगा कि इसमें सीवाज लगेगा इसमें मुझे रेशियो लगाना है इसमें मुझे इफेक्ट लगाना है दिस वन इज नथिंग बट अ बी प्रॉब्लम आपके दिमाग में चलता रहता है बट आप फिर भी क्वेश्चन को पढ़ो हो सकता है वो डेटा चेंज कर दिया हो अगर डेटा नहीं चेंज करता है लैंग्वेज नहीं चेंज करता है तो इट्स फॉर यू थर्टी सेकंड का क्वेश्चन अगर चेंज करता है तो मैं थोड़ा सा इक्वेशन बनाऊंगा कैलकुलेशन करूंगा इट्स अ मिनट क्वेश्चन और दो मिनट का क्वेश्चन है वाई आई एम सींग दिस बिकॉज आई टुक द एनालिसिस मैंने जो एनालिसिस किया था अपनी फेवरेट स्टूडेंट के साथ बैठ के उसके मॉक को मैंने स्क्रीन पे खोला था उसने क्या क्या गलती की थी वन से थर्टी फाइव क्वेश्चन थ्री फोर सही हुए थे कुछ कुछ क्वेश्चन पे वेन आई सी द सिम कैट जल्दी मैं एनालिसिस करता हूँ आई आस द आई डी पासवर्ड देन हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं बैठ के डिस्कस करते हैं Then C or he has taken 189 minute for a question. Then उसको छोड़ दिया उसने. तो दस वन ये प्रॉब्लम ना कि आप 189 मिनट लेते हो उसको छोड़ते हो. बहुत अच्छी बात है. But आप तीन मिनट लेके क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो कौन का? अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है
कैरी कर रहे हो मैं उससे बात करूंगा तो प्लीज मैथ्स में आपसे बोलता हूं दिस इज बेस्ट डीआईएलआर बेस्ट मॉक्स अभी तक उन्होंने क्रिएट किया है और आई थिंक थर्टीन को भी वो कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे बिकॉज जहां तक मेन मैंने आई को समझा है चाहे वो इंटेंशनली हो या कुछ भी हो इज ऑल अबाउट टाइम मॉक्स हमेशा अच्छे होते हैं तो लर्निंग्स देखिए दिस नो नीड टू थिंक अच्छा मॉक्स टू रिप्लीकेट द कैट नहीं मॉक्स कैट को रिप्लीकेट नहीं करता है क्योंकि कैट में आप जैसे ही सेंटर पे बैठोगे व्हेन यू सिट ऑन योर चेयर सौ लोग बैठे हुए होंगे घड़ी चल रही होगी सामने आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा दैन रुकेगा इवन अ मेंटल लाइक मीन जो अपने आपको बोलता है कि चलो ठीक ठाक इसको ले आते हैं कैट में फील प्लेसेस वी फील प्लेसेस एग्जाम में आप बैठे हुए सामने स्क्रीन पर अभी तक आया नहीं है आपका इमेज यहां पर दिख रहा है दैन पॉपअप होगा थोड़ी बात खुलेगा Than field pressure. pressure दिखता है तो यू कैन नॉट रिप्लीकेट मॉक इन द कैट नॉट द मॉक जो कैट में रिप्लीकेट होता है नॉट योर स्कोर कैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट गेम आप दी जा प्रैक्टिस सेशन तो इस प्रैक्टिस सेशन से सीखने की कोशिश करो यहां के मार्क्स को यहां से रिलेट मत करो ओके दर इज नो को रिलेशन बिटवीन द दिस आई एम सेंग दर इज नो को रिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ मॉक्स एंड द मार्क्स ऑफ कैट इट्स ऑल अबाउट द को रिलेशन ऑफ योर लर्निंग एंड योर सॉल्विंग एबिलिटी मॉक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस एबिलिटी तो आप मैथ्स में आप ये मान के रखो कि 18 क्वेश्चन तो बन जाएंगे इफ यू आर टारगेटिंग नाइनटीन एट प्लस उसको खोजना होगा नो नीड टू गो 20 क्वेश्चन में उसको बनाना है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन प्लीज डिसाइड तो मत हो वी कैन यू हैव ऑनली टू सेक्शन टू मार्क्स होते हैं ना मतलब आप सॉरी दैट इज टू स्लॉट इन अ कैट तो थर्टी फोर थर्टी फोर क्वेश्चन का अच्छे क्वेश्चन बनाने में कोई उसको जाता नहीं है वो अच्छे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है विथ लंदियर कैलकुलेशन आप परेशान मत होना क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपने जितना भी किया है एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बिकॉज जब भी होता क्या ना कि टीचर्स इस टाइप का वीडियो तभी लेके आता है जब उनके स्टूडेंट का स्कोर खराब होता है उनके स्टूडेंट उनसे कुछ नहीं होते ऐसा नहीं है मॉक्स को आप लर्निंग लो और लर्निंग की तरह देखो उसको अच्छा करो सेकेंड थिंग मैं डी आई आई बात करता हूं नो वन कैन टीच यू हाउ टू सॉल्व एल आर बट दूसरा मैं बोलना चाहता हूं एवरी एल आर डी आई हैव अ सोल्यूशन सो नो वन कैन टीच यू एल आर डी आई इज अ रियालिटी द सेकेंड रियालिटी विच वन इज द बेटर रियालिटी दैट द फर्स्ट रियालिटी इज वन कैन सॉल्व एल आर डी आई इफ दे रीड डेटा प्रोपरली एंड फाइंड द हिडन लैंग्वेज वो देखो आप तो एल आर डी आई पढ़ो उसको नोट डाउन करो हो सकता है टाइम ज्यादा ले रहा होगा तो प्रेशर आपको बिल्डअप करना है दे इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ सेट्स इज इंपॉर्टेंट यू हैव सम कैलकुलेशन सेट जनरली आप डी अगर यू आर प्रो इन द डी आई तो डी आई से स्टार्ट करो उसमें बस कैलकुलेशन होता है इफ यू थिंक यू आर गुड इन द एल आर एल आर से स्टार्ट कीजिए उसका केसेज लिखो सही सॉल्व करो यू हैव टू हैव अ प्लेन नीट एंड क्लीन पेपर उस पर सॉल्व आउट करो एंड माई सजेशन इज मैं एल आर डी को बाद में बात करूंगा आज मैं कौन के लिए आया हूं तो वन एल आर डी आई में आपसे चाहता हूं सॉल्व एल आर डी आई इन फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी सेवन मिनट्स बिकॉज लास्ट के थ्री मिनट्स आप छोड़ो कैट क्वांट के लिए तीन मिनट का ब्रेक बनता है अपने आप को इकट्ठा करने के लिए तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि नेवर एवर डू थ्री थिंग्स थ्री मिस्टेक्स इन योर लाइफ कॉन्फिडेंस पास्ट में आपके रिकॉर्ड्स क्या है आपको कोई मतलब नहीं होता है न्यू मॉक्स के लिए और कैट के लिए गो विथ अ फियर यू कैन लूज सो यू कैन परफॉर्म बेटर हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बिकॉज यू हैव अ प्रिजिस इफ यू आर अ टॉपर ओके इस क्वेश्चन का ये आंसर होना ही चाहिए बट आप पढ़ो चेंज कर सकता है थर्ड वन इज Go to वन to थर्टी फोर अगर आप जाना चाहते हो बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर इट्स नॉट अ पेन एंड पेपर की आप उल्टा सॉल्व कर रहे हो सिस्टम पर आप थर्टी फोर क्वेश्चन पे हो आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सेव नेक्स्ट करते हो अगर उसको आपने बनाया तो वो थर्टी टू क्वेश्चन पे जाएगा थर्टी एथ क्वेश्चन पर नहीं आएगा एक्स्ट्रा बटन मत दीजिए पहली बार में तो दिस इज ऑल इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प इन द एनी स्ट्रेटेजी बिकॉज स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट पर्सनल स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर टारगेटिंग बैकिंग एफ एम एस एक्सेल इट्स नॉट अ जनरल स्ट्रेटेजी आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट नेवर एवर टारगेट एनी थिंग ओके आई हैव टू हैव थर्टी फोर आउट ऑफ थर्टी फोर जाइए बेस्ट दीजिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए अपना अच्छा खेलिए तो एल आर डी आई ऑफ द सिम कैट इज ऑल्सो गुड नॉर्मल था काफी अच्छा था उसको सॉल्व कर सकते थे थ्री टू फोर सेट हो जाता बट हाँ उस टाइम पीरियड में होता या नहीं होता ये तभी डिसाइड होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो गए इवन अ मेंटल आप तो नहीं देखिएगा तो आपका मैं एल का मैं बाद में बात करूंगा एल में आपसे ये बोलना चाहता हूं कि डू नॉट से द वर्ड लाइक आपके सॉल्व करने के बाद ये एल आर इजी हो गया वो मे
या शायद मैं भी मैं किसी मेंटर को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं अगर मैं भी अपनी बात करूं तो हो सकते हैं कुछ एल सेट एग्जाम्स में हमें हमसे भी सॉल्व नहीं हो या टाइम ले तो उसको बाद में हम लोग एग्जाम के बाद करते क्या खुद से सॉल्व करते हैं देन देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया देन इसको सोचते हैं कि इसको और बेटर वे से कैसे किया जाता है तो एनी एल आर डी आई सोल्यूशन गिवन बाई अटर लाइक मी और एनी मेंटर इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं द सोल्यूशन गिवेन बाई यू और सोल्व बाई यू इज द परफेक्ट सोल्यूशन तो एल आर डी आई खुद से सोल्व करो सेकेंड प्रैक्टिस भी खुद से करो थर्ड टाइम भी खुद से सोल्व करो देन यू चेक द सोल्यूशन एंड फॉर द एल आर डी आई द बेस्ट पार्ट इज If you solve the LRDI for a month, आपने अगर सोल्व नहीं किया है उसको तो इट्स कंप्लीट न्यू क्वेश्चन फॉर यू क्वांट में तो मुझे याद होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा एल आर डी आई में मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि अगर आपने दो महीने में अगर उसको सोल्व नहीं किया और आपको लगा वो काफी अच्छा सेट था पहले भी सोल्व नहीं हुआ तो उसको दोबारा सोल्व कर लो सो डेट यू बिकम यू माइंड बिकम प्रो ऑफ थिंकिंग द डेटा एंड मैं अभी भी बोलता हूं नो वन कैन टीच एल आर डी आई बट द बेस्ट पार्ट इज एल आर डी आई हैव अ सोल्यूशन ऑल द क्वेश्चन है सोल्यूशन A method to solve. The best solution is a solution created by you, not created by anyone else. अच्छा उसके सोल्यूशन को देख के मैं अडॉप्ट करूं इट्स नॉट लाइक दिस पहले खुद से सोल्व करो अगर आप नहीं सोल्व करते हो इन द मॉक्स देन आफ्टर मॉक्स सोल्व करो नहीं तो दो ट्राई तो देना बनता है ड्यूरिंग द मॉक्स आफ्टर द मॉक्स और एक बार और अगर नहीं बनता है तो फिर जाओ एल्स यू आर किलिंग योर लाइफ अगर आप ऑलवेज सोल्यूशन डिपेंडेंट हो तो खुद से सोल्व कीजिए So this one is all about this. Learn from the mocks. Do not compare mocks with the percentile or the cat. So please learn. Karo one set thirty four questions. Pehle pehle jao. Go check all the questions from the in the same direction. Reverse only a problem. Hota hai. No need to be prejudiced. Ki chhum isko ye karna hai, ye nahi karna hai. Uske baad bhi agar aapke marks nahi badte hain, to I would say take more sectional test. Agar aapke paas sectional test nahi hai, to old mocks uthao. Uske solve karo. And for the DIR, the best you can do. सॉल्व दी ओल्ड मॉक्स ऑफ आई एम एस सी एल टाइम बिकॉज बाकी मेंटर्स भी वही कर रहे होते हैं तो आप उसको प्लीज सॉल्व कीजिए नहीं सॉल्व होता है दैन उसको आप सर्च कर सकते हो उसके सॉल्यूशन को कैसे किया नहीं किया और खुद से ट्राई करो समझने का तो सिमकैट इलेवन द बेस्ट एल आर डी आई सो सिमकैट इलेवन इज द बेस्ट फॉर द लर्निंग एंड आप लड़िए लर्न करो अगर आपने नहीं दिया है तो आप दो अच्छे से अगर आपके पास आई एम एस सिमकैट नहीं है तो आप नॉट सिंग की इसको परचेज करो आप बाकी सिम कैट से भी सेम लर्निंग करना वन टू थर्टी फोर कुछ भी अपने आप से एज्यूम नहीं करना है कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा ये इसका ये होगा आप सिर्फ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं क्वेश्चन क्रिएटर आप हो सकते हैं हाफ कुक कॉन्सेप्ट हो बट क्वेश्चन क्रिएटर काफी अच्छे होते हैं तो आप उसे कीजिए सीखिए और अपना बेस्ट दीजिए कोई भी डाउट होता आप मुझको पिंक करो आई एम विथ यू इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस योर स्ट्रेटेजी विथ मी आई एम विथ यू मैं देखता हूं कि क्या किया सकता नहीं किया सकता बिकॉज आई हैव ऑफ मैं छुट्टी पे हूं नाइन्थ तक इट्स अ सिक्स तो थ्री डेज का ऑफ है देन मैं फिर से फिर किसी में जाऊंगा दिवाली से छठ तो ये जो तो टाइम होता है मेरे पास नेट कनेक्टिविटी बहुत कम होती है तो मैं फोन पे डिस्कस कर सकता हूं कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर सकते हो इस टाइम पे मैं जनरली क्लासेस भी नहीं लेता हूं तो मैं ऑलमोस्ट फ्री रहता हूं तो इफ यू एनी डाउट एनी स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन पिंग मी ऑन अ फेसबुक डिस्कस करते हैं बात करते हैं और देखते हैं एंड प्लीज इफ यू आर टारगेटिंग ब्लैक ही एफ एम योर स्ट्रेटेजी शुड बी योर स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी अ स्ट्रेटेजी क्रिएटेड बाई एनी वन एल्स तो गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय